Assalamu alaikum everyone. It's me, your teacher, Hafsa Parwa. I hope you all are doing well. So, last time we had discussed media, we had discussed mass media, we had discussed micro functions, we had discussed mass media. Today, we are going to discuss functions of mass media, mass communication, or mass media for our society. What functions mass media perform for our society? Last time we did the micro analysis. Micro analysis में individual की बात होती है कि individual mass media को कैसे use करता है या mass communication में जब in micro analysis में जब बात करते हैं तो वो individual level पे आती है। हमने last time ये micro analysis बहुत अच्छे से cover किया था। आज का जो topic है हम micro analysis करेंगे कि कौन से functions micro functions mass communication में mass media हमारे लिए perform करता है। Media. One time we have discussed what mass media is. So we know what mass media is. Mass media are the channels used for mass communication. Those channels that we use for mass communication are all mass media. And what is the use of mass media? Radio, television, books, magazines, sound recording, newspapers. All of your mass media are included. जिसके जरिए हम मास कम्युनिकेशन करते हैं, मासेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि मासेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें कोई ना कोई मीडिया या मीडियम की जरूरत पड़ती है। Without the use of medium or media, हम मासेस के साथ कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते। Medium हमें पता है, सिंगुलर कंपोनेंट है, हमें ये पता है और इसका सिंगुलर कंपोनेंट जो है और प्लूरल क्या है इसका मीडिया है तो मीडियम सिंगल सिंगुलर कंपोनेंट है और मीडिया प्लूरल कंपोनेंट है मीडिया में सारे चैनल इंक्लूड हो जाते हैं मैक्रो एनालिसिस मैक्रो लेवल की अगर बात करें एट द मैक्रो लेवल ऑफ एनालिसिस मास मीडिया परफॉर्म फाइव फंक्शन फॉर अवर सोसाइटी मैक्रो लेवल पे अगर बात करें ये फंक्शंस मास मीडिया हमारे लिए परफॉर्म करता है मैक्रो एनालिसिस सब के लिए दुनिया के अगर इसमें बात करें हर इंडिविजुअल की बात करें तो सोसाइटी में रह रहा है तो हर इंसान की बात होती है सोसाइटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल रहते हैं एज डिफरेंट होती है कल्चर डिफरेंट होता है तो यहाँ पे मैक्रो लेवल पे जो फंक्शन मास मीडिया हमारे लिए परफॉर्म करता है हमने यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट लिस्ट डाउन किए नंबर वन सर्वेलेंस Number two, interpretation. Number three, linkage. Number four, transmission of values. And number five, diversion. सबसे पहले जो surveillance है, पहले उसको discuss करते हैं. Surveillance. It's वर्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब ये क्लोज ऑब्जर्वेशन करना, निगरानी, निगरानी देना, निगरानी करना। तो मास कम्युनिकेशन हम के जरिए मास मीडिया हमारा ये फंक्शन परफॉर्म करता है सर्वेलेंस। मास मीडिया ये फंक्शन परफॉर्म करता है क्या है? सर्वेलेंस। जिसका मतलब है क्लोज ऑब्जर्वेशन करना। New and informative. Surveillance refer to the role of media plays in relying new and information. There are two main types of surveillance. Surveillance में हम इसकी बात करते हैं कि जब हम rely करते हैं किसी भी news के लिए, कब किसी भी information के लिए, तो हमें वो news या वो information जिसके लिए हम rely करते हैं mass media पे, mass media perform करता है surveillance function और हमें information देता है और हमें news देता है इसके जरिए हम अपनी satisfaction जो हमें क्योंकि हमने ये बात की थी as a social being as a human being हमें information चाहिए होती है हम information seeker हैं हमें news चाहिए होती है हमें पता होना चाहिए हमें जानना होता है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है दुनिया में क्या चल रहा है हमारी society में क्या चल रहा है हमारी country में क्या national level से क्या चल रहा है या international level से क्या चल रहा है ये जो need है कि he or she wants to know information चाहिए होती है हम information seeker हैं हम information चाहिए तो mass media surveillance function perform करते हुए हमें news और information देता है और हम mass media पे rely करते हैं इस function के लिए there are two main types of surveillance function warning number 
हंटिंग वार्निंग और इंटरनेट सर्वेलेंस नाम से ही पता चलेगा वार्निंग की बात की जा रही है वार्न करना है किसी को बिजनेस करने की बात कर रहे हैं किसी को हम वार्निंग दे रहे हैं मास मीडिया यहाँ पे मास मीडिया आपको इन्फॉर्म करता है वार्न करता है जो भी आगे सिचुएशन आने वाली है जो भी प्रेजेंट पास्ट में जो आपके साथ हुआ या फिर जो फ्यूचर में होने वाला है ज्यादातर फ्यूचर को डील करेगा तो जो वार्न कर रहा है ना तो वार्निंग तो फ्यूचर के लिए होगी तो यहाँ पे मास मीडिया हमें वार्न करता है वार्निंग और सर्वेलेंस अकर व्हेन द मास मीडिया वार्न सर अबाउट इम्पेंडिंग जब मास मीडिया हमें वार्न करता है अभी किस चीज की वार्निंग हो सकती है अभी वार्निंग किसी भी चीज की हो सकती है फॉर एग्जाम्पल डेंजर सच एज स्टोन इकोनॉमिक डिजाइन मिलिट्री थ्रेट एक्सेट्रा एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या लिया है स्टोन जब भी कोई तूफान या कोई इस तरह की चीज आने वाली होती है या कोई ये सारी चीजें हमें मास मीडिया के थ्रू पता चलती है कोई भी मास मीडिया आप ले लें अगर आप प्रिंट मीडिया यूज करने वाले हैं तो आपको पता होगा आप जो न्यूज पेपर आता है आपके घर वहाँ पे आप पढ़ लोगे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज करने वाले हो तो ऑब्वियसली आप टीवी पे ज्यादा रिलाई करते हो अगर आपका जो व्यूअर्स अगर आप जो हो सोशल मीडिया यूज करने वाले हैं अगर आपका यूजर्स उसकी तरफ सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा है आप तो फिर आप कहाँ से अपने वहां से इन्फॉर्मेशन और वार्निंग आप तो लेते हो आप इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हो वहां से आपको वार्निंग मिल रही होती है मास मीडिया वहां पे आपको वार्न कर रहा होता है तो कोई इस तरह आप इस स्टोन के बारे में या इकोनॉमिक डिजाइन के बारे में आजकल जो कोविड नाइन्टीन चल रहा है उसके बारे में न्यूज आप देखें डिफरेंट प्रोग्राम हो रहे हैं इस हमें बताया जा रहा है कि किस तरह इकोनॉमी पे सारा असरअंदाज हुआ है और होगा फ्यूचर में क्या होने वाला है इस इस करंट सिनेरियो के बाद क्या होने वाला है या फिर अगर एक और इसके एग्जांपल देने तो मिलिट्री थ्रेट अभी जो करंट चाइना एंड इंडिया के दरमियान जो ये चल रहा है एक थ्रेट है मिलिट्री थ्रेट है इंडिया को भी थ्रेट है चाइना ऑब्वियसली एक अलग टॉपिक है कि चाइना जीतेगा या किस तरफ लेकिन एक थ्रेट है और वो हमें न्यूज मीडिया की तरफ से ये इशू बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है तो मिलिट्री थ्रेट भी हमें पता चल रहा होता है कि ये ये डेंजर्स हैं स्मार्ट मीडिया हमें वार्न कर रहा होता है इनके बारे में हम उस पर रिलाई करते हैं ये कुछ एग्जाम्पल्स थी इकोनॉमिक डिजाइन मिलिट्री थ्रेट एंड स्टोर के बारे में इसके अलावा भी जिस जिन वाकियात के बारे में जो फ्यूचर में होने वाले हैं जब मास मीडिया हमें वार्न करता है तो वो सर्वेलेंस फंक्शन अपना परफॉर्म कर रहा होता है ऑल्सो यूज टू वार्न ऑफ लॉन्ग टर्म डेंजर सच एज डिजीज पॉपुलेशन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड सो ऑन इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म डेंजर होते हैं चलिए ये तो एक देखा जो बक्ती कॉज होते हैं स्टोर माइन का या नहीं आएगा और चलना जाएगा इकोनॉमिक डिजाइन थोड़ी देर के लिए आएगी या कहाँ तक जाएगी ये अलग चीज है लेकिन अगर लॉन्ग टर्म ये डेंजर्स की बात करें तो मास मीडिया हमें वहां पे भी इन्फॉर्म कर रहा होता है यहाँ पे मास मीडिया बींग सर्वेलेंस फंक्शन हमें इन्फॉर्म कर रहा होता है हम क्या कर रहे हैं हम रिलाई कर रहे हैं पे मास मीडिया पे हम टीवी देख रहे हैं हम इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि मास मीडिया हमें वहाँ बॉन्ड कर रहे हैं डिजीजेस के बारे में बॉन्ड कर रहे हैं जैसे अब यहाँ पे कोविड नाइन्टीन के बारे में अब ये बोल दिया गया है की ये खत्म होने वाली नहीं है या इस पर काबू तो पाया जाता है जा सकता है या मुकम्मल काबू पाना ये एक मुश्किल बात है तो ये कहाँ तक चलेगी फ्यूचर एक लॉन्ग टर्म क्या होगा इसका इफेक्ट ये पूरा बताया जा रहा है मास मीडिया में पॉपुलेशन के बारे में बता रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बताया जा रहा है तो ये वार्निंग और सर्विलेंस सर्विलेंस को हमने दो टाइप में इसको डिस्क्राइब किया है सेकेंड जो है इंस्ट्रूमेंटल सर्विलेंस the transmission of information that that is useful and helpful in everyday life transmission किसकी transmission हो रही है मुंतकिल transmission मुंतकिल को कहते हैं मतलब क्या हो रही है information की हमारी daily life में क्या transmission of information that is useful and helpful in our daily life हमारी जो ज़िंदगी चल रही है उसमें जो transmission of information हो रही है जो कि useful है हमारे लिए जो कि helpful है जो media हमारे लिए information दे रहा है क्या हम उस पर रिलाई कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंटल सर्विलेंस है एग्जाम्पल क्या होगी सच एज मूवी स्टेचू न्यूज अबाउट मूवी प्लेइंग एट अ लोकल थिएटर अच्छा हम जब मीडिया यूज कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है अगर हम टीवी देख रहे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि एंटरटेनमेंट के जब आता है तो फिर एंटरटेनमेंट को मूवी स्केड्यूल बता रहे होते हैं या वो बता रहे होते हैं कि ये मूवी यहाँ पे लोकल थिएटर पे कौन कौन से थिएटर पे प्ले हो रही है तो ये सारी एग्जैक्शन है कि कौन सी है ये यूजफुल एंड हेल्पफुल इंफॉर्मेशन है डेली लाइफ की हमारी 
या फिर स्टॉक मार्केट प्राइसेस स्टॉक मार्केट के जो शेयर की बता रहे होते शेयर प्राइस हाई हुई है शेयर प्राइस हुई है वो इसको तो बहुत इंफॉर्मेशन है जो कि हमारी डेली लाइफ में हम ले रहे होते हैं मार्केट इंडिया से और मार्केट इंडिया ये हमारे लिए कौन सा परफॉर्म कर रहा होता है मेट्रो लेवल पे सबके लिए है स्पोर्ट्स को जो भी जहां भी स्पोर्ट्स हो रहा है बाकी स्पोर्ट्स से का इनकम मार्केट इंडिया वो हमारी एवरीडे लाइफ में ये एक एवरीडे लाइफ के हम लोग जब न्यूज़ लगाते तो ये इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है स्टॉक मार्केट इकोनॉमी से रिलेटेड स्टॉक मार्केट प्राइसेस का भी एक आप देखते हैं सेक्शन आता है फिर स्पोर्ट्स का अलग आता है तो स्पोर्ट्स स्कोर बता रहे होते हैं तो ये सारे हमारी एवरीडे यूजफुल इंफॉर्मेशन है न्यू प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के बारे में मार्केट इंडिया बता रहा होता है हमें कि किस प्रोडक्ट लॉन्च होने जा रहा है ठीक है प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है लेकिन इफेक्ट्स नेगेटिव पॉजिटिव सारा मीडिया बता रहा होता है फैशन आइडियाज के बारे में बता रहा होता है तो मीडिया हमें बताता है कि कौन से जो फैशन है जो फैशन क्या है तो वो मीडिया हमें बता रहा होता है जो हमारे लिए यूजफुल होता है फिर हम उसे अपने ऊपर कॉपी हम लोग यूज करते हैं इसको फिर फैशन हम एडॉप्ट करते हैं चीजें तो ये कौन सा जो द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज यूजफुल एंड हेल्पफुल इन एवरीडे लाइफ जो हमारी है एवरीडे लाइफ में यूजफुल इन्फॉर्मेशन होती है उसकी ट्रांसमिशन करता है कौन मार्क मीडिया और इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल सर्वेलेंस नेक्स्ट हमने लास्ट टाइम माइक्रो फंक्शन में पढ़ा था कि जो मीडिया फंक्शन हमारे लिए परफॉर्म कर रहा है तो उसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस या अगर उस फंक्शन में उसके कुछ ना कुछ कुछ फंक्शन होंगे क्योंकि मीडिया तो हम यूज कर रहे हैं मीडिया तो हम इन्फॉर्म कर रहा है मीडिया तो हम इंटरटेन कर रहे हैं बहुत सारे फंक्शन है मीडिया हमारे लिए परफॉर्म कर रहा है लेकिन उसका जो यूजेज है जो हम डिपेंड जो एज अंडिविजुअल हम मीडिया को कैसे यूज करते हैं उसके कुछ ना कुछ पॉइंट ऑब्वियसली पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं और नेगेटिव कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी तो होंगे कुछ ना कुछ जो फंक्शंस भी तो होंगे तो नंबर 1 पे आएगा देयर आर सेवरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिलायंस ऑन द मास मीडिया फॉर सर्वेल बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी कुछ या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जो लाइक करने पे मास मीडिया पे क्योंकि हम रिलाई कर रहे होते हैं ना इंफॉर्मेशन पे जो मास मीडिया हमें दे रही है न्यूज़ एक्यूरेट अकाउंट एज वेल एज मिस्टेकन अमाउंट ट्रेवल further and faster than ever news of events comes to us second hand and is usually not personally verified sabse badi baat to ye hai ki hum media pe rely kar rahe hain to media mein jo information thi humse wohi information le we media jo hai hame communicate kar raha hai us tarah pe being the sender to media hame jo information de raha hai hum receive wohi kar rahe hain to hum jo receive kar rahe hain hum uske hame pata hi nahi ki actual source kya hai या जो मीडिया ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है तो सोर्स कहाँ से होगी और वो सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन कितनी सही है और कितनी चीज नहीं है तो ये एक कॉन्सिक्वेंस है कि हम खुद सर्च आउट नहीं करते हैं हम न्यूज पढ़कर हम कहते हैं ओके फाइन ये वेरीफाइड सोर्स है और ये ही ठीक है तो पहला कॉन्सिक्वेंस तो ये आ जाता है एज सच वी हैव कम टू प्लेस अवर ट्रस्ट इन मीडिया और ब्रेन द मीडिया क्रेडिबिलिटी हमने अपना ट्रस्ट इतना ज्यादा मीडिया पे कर दिया और अपनी जो क्राइटेबिलिटी का जो क्राइटेरिया है उसके लिए मीडिया पे हमने इतना ट्रस्ट कर दिया है कि हमें नहीं पता कि मीडिया के पास जो है जो सेकेंड हैंडेड इन्फॉर्मेशन है वो कितनी ठीक है और उसमें कितना एग्जेजरेशन किया गया है उसमें कितनी एडिशन की गई है ये हमें नहीं पता बस हम कंज्यूम कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन मीडिया सर्विस कैन क्रिएट अननेसेसरी एंजाइटी ओके फाइन अब ये बात है हमें पता है कि मीडिया की जो सर्विस है जो मीडिया हमें ग्रामी कर रहे हैं हमारी हर एक लाइफ में रहते हुए हर एक पहलू पे निगरानी कर रहे हैं लेकिन हर पहलू पे जब मीडिया हमारी निगरानी कर रहा है तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है कि हम उसे ले रहे हैं तो उससे क्या होता है एनजाइटी क्रिएट होती है वो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं या बहुत ज्यादा मीडियम फुटेज भी आपको एनजाइटी की तरफ लेकर जाता है तो एक ही कॉन्सिक्वेंस है किसका ऑफ रिलाई और मास मीडिया पर चल रहा है नेक्स्ट फंक्शन जो मास मीडिया हमारे लिए परफॉर्म करता है मेट्रो लेवल पे आके माइक्रो एनालिसिस के अगर आप बात कर रहे हैं क्योंकि फंक्शन ऑफ मास मीडिया हम सबके लिए परफॉर्म कर रहा है दिस रेफर्स टू द रोल मीडिया प्लेड इन गिविंग मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस टू ई इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है एक्सप्लेन करना द एक्शन ऑफ एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ समथिंग किसी चीज हम तशरीह करना कहते हैं तो इंटरप्रिटेशन का मतलब ही होता है तशरीह करना और क्या होता है 
रोल मीडिया प्लेज इन गिविंग मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस टू ई मेजर मीडिया एक रोल तशरी करता है कुछ जो भी मीनिंग होती है या सिग्निफिकेंस इवेंट की तो वो इंटरप्रिटेशन फंक्शन अपने लिए परफॉर्म कर रहा होता है नॉट एवरीथिंग दैट हैपेंस इन द वर्ल्ड ऑन एनी गिवन गिवन गिव कैन बी इंक्लूडेड इन द न्यूज़पेपर और इन द टेलीविजन और रेडियो न्यूज़पेपर और ब्रॉडकास्ट हर हमारी दुनिया में जिस दुनिया में हम रह रहे हैं जिस मॉडर्न सोसाइटी में जिस मॉडर्न वर्ल्ड में जब हम रह रहे हैं तो क्या जरूरी है कि हर चीज ही मीडिया दिखाए नहीं मीडिया डिसाइड करता है मीडिया और मीडिया में गेट कीपर वो लोग होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन से ओपिनियन आगे भेजे जाए या किन इवेंट की इंटरप्रिटेशन की जाए या किन किस किस न्यूज की इंटरप्रिटेशन की जाए तो ये गेट कीपर डिसाइड करते हैं गेट कीपिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें कलेक्ट करते हैं न्यूज एंड आगे पास करते हैं तो गेट कीपर कौन होते हैं गेट कीपर प्रोवाइड इंटरप्रिटेशन कमेंट एनालिसिस एंड ओपिनियंस ऑन वेरियस इवेंट्स टू गिव द ऑडियंस अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इवेंट्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट टू सोसाइटी गेट कीपर डिसाइड करते हैं कि कौन से इवेंट के लिए कौन से न्यूज की इंटरप्रिटेशन या कौन से कमेंट्स आगे भेजे जाए या किस चीज की एनालिसिस करनी है कौन से अपोजिशंस हैं वो सारे के सारे गेट कीपर डिसाइड करता है और प्रोवाइड करता है तो इंटरप्रिटेशन फंक्शन मास मीडिया हम उन सब के लिए मैक्रो लेवल पे परफॉर्म कर रहा है मीडिया जो है एक गिवन मीनिंग दे देता है एक सिग्निफिकेंस मीनिंग दे देता है किसी भी इवेंट को या किसी भी इंफॉर्मेशन को और कौन लोग डिसाइड करते हैं गेट कीपर्स इस फंक्शन की एग्जांपल अगर हम लें तो क्या है एग्जांपल ऑफ दिस फंक्शन कैन बी फाउंड ऑन एडिटोरियल पेजेस हेल्प इट इज नॉट कंफाइंड टू एडिटोरियल ओके एक एक एग्जांपल एक परमानेंट एग्जांपल हम ले लेते हैं एडिटोरियल पेजेस पे एडिटोरियल पेजेस पे जो कॉलम कौन डिसाइड करता है गेट कीपर डिसाइड कर रहे हैं ना कि कौन से एडिटोरियल पेजेस में हम अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते हैं इंटरप्रिटेशन दे रहे होते हैं आपने देखा होगा कॉलम लिखे जाते हैं जब कॉलमिस्ट कॉलम लिखता है तो क्या करता है वो अपनी इंटरप्रिटेशन देता है कोई भी जो इवेंट हुआ वो होता है कोई सिनेरियो चल रहा होता है कोई भी करंट जो भी आपकी हैपनिंग हो रही होती है उसके बारे में वो क्या करता है इंटरप्रिटेट करता है इवेंट को तशरी कर रहा होता है अपने कॉलम्स के थ्रू तो कह रहे हैं एडिटोरियल पेजेस जो है एक एग्जाम्पल है इसकी आर्टिकल दैट एनालाइज द कॉज ऑफ एन इवेंट और दैट डिस्कस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी एडिटोरियल कार्टून्स आर आल्सो एग्जाम्पल ऑफ इंटरप्रिटेशन यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दी हुई है एडिटोरियल कार्टून्स एडिटोरियल कार्टून्स अगर आप लोगों ने और सब में ये देखते होंगे मीडिया स्टूडेंट्स तो आप लोग एडिटोरियल कार्टून में भी कोई भी इवेंट जो हुआ हुआ था इसी को एक वे में थोड़ा फनी वे होता है क्योंकि
This allows us to weigh all sides of an issue before deciding on our position. हम लोग हम उनकी उनसे कहाँ सोचते हैं क्योंकि जो हमें बता रहे हैं जो हमारी सोर्स है हम उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो ही बस सोच रहे हैं अब उन्हें पोजिशन नहीं देख रहे अभी हम उनका इंफ्लुएंस ले रहे हैं तो एक ये कॉन्सिक्वेंसेस में आ जाता है इट ऑल्सो गिव्स अस अ ग्रेटर डेप्थ ऑफ एक्सपर्टीज अपॉन विच टू ड्रॉ कंक्लूजन अब हम उस कंक्लूजन हम उस कंक्लूजन देने में भी कंफ्यूज रहते हैं जब हम हमारे हमारे पास बहुत सारे व्यू पॉइंट्स आ जाएंगे तो अब उसमें हम कंफ्यूज तो होंगे तो फिर कंक्लूजन पे भी आते हुए हमें टाइम लगेगा तो ये कॉन्सिक्वेंस है किसका ऑफ रिलाई ऑन द मास मीडिया फॉर इंटरप्रिटेशन का This function of relying on the mass media for interpretation. There are also several uh, potential this functions of relying on the mass media for interpretation. अब this functions भी होंगे इसके ना क्योंकि हमने बात की कि mass media के positive and negative effects of society में कि हमें हम हम पर है क्या media use कैसे करते हैं? एक तो mass media हमारे लिए functions perform कर रहा है जो micro level पे कर रहा है और micro level पे वो individual की बात हो रही है कि हम जो भी 
ही रहती है सबका खाना भी देती है और क्या फिर अभी कोविड के लिए भी बहुत सारी वीडियो टेलीफोन्स जो है तो उससे क्या हुआ कनेक्ट किस चीज़ की तो क्या जो लोग डोनेट करना चाहते थे जो तो उससे कनेक्ट हुआ और जो ले रहे हैं जो आगे फर्दर प्रोसेस करेंगे तो ये कनेक्शन हुआ ना टेलीफोन रन कर रहे हैं मनी जो है वो रेस कर रहे हैं मनी के लिए पूरा ट्रीटमेंट जो भी डिजीज के लिए हम जो भी हमारे गोल था उससे हम किसी को कनेक्ट कर रहे हैं लिंक कर रहे हैं ये भी एक एग्जांपल दे सकते हैं लिंक एच की नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम ले लें तो ये एक बहुत ही ज्यादा कॉमन और पॉपुलर एग्जांपल है फेसबुक इज अनदर प्राइम एग्जांपल ऑफ लिंक एच फेसबुक जो है वो एक प्राइम एग्जांपल है लिंक एच फंक्शन की हम एड करते हैं फ्रेंड्स हम एक इंस्टाग्राम में हम एक दूसरे को फॉलो करते हैं तो हम एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं डजंट मैटर कि हम यहां पे जाते हैं कि किस कोने में पे जाते हैं हम फेसबुक के थ्रू हम इंस्टाग्राम के थ्रू हम ट्विटर के थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं तो लिंक एक का जो फंक्शन है मास्टर मीडिया परफॉर्म कर रहा है हमारे लिए मैक्रो लेवल पे फेसबुक मेंबर्स कैन लिंक अप विद ओवर न्यू फ्रेंड्स क्रिएट एंड ट्रस्ट ग्रुप एंड शेयर फोटो वीडियो एक्सेट्रा विद फ्रेंड्स ये तो हमें सब पता है कि फेसबुक के मेंबर्स जो दूसरे से लिंक करते हैं फ्रेंड्स बनाते हैं फिर डिफरेंट ग्रुप जो बनाते हैं और शेयर करते हैं अपनी तरफ से ब्लॉग फोटो व्हाटएवर जो भी उनका का इंटरेस्ट होता है कंप्यूटर कैन बिल्ड टोटली न्यू ग्रुप्स बाय लिंकिंग पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट मीडिया क्या करता है बिल्ड करता है टोटली न्यू ग्रुप्स बाय लिंकिंग फ्रेंड्स यहां पर आप देखो अगर मैंने कोई ग्रुप बना रखा है अपने फ्रेंड्स को मैं मैं डिफरेंट फ्रेंड्स को उसमें ऐड कर रही हूं तो लिंक हो रहा है ना और बिल्ड क्या कर रहा है न्यू ग्रुप्स बन रहा है तो ये सारी एग्जांपल हो गई मीडिया जो लिंक के फंक्शन हमारे लिए परफॉर्म करता है दिस फंक्शन ऑफ रिलाइंग ऑन द मास मीडिया फॉर इंटरप्रिटेशन अब ये भी बात है कि जब मीडिया फंक्शन हमारे लिए परफॉर्म कर रहा है तो उसके रिस्पॉन्सेस तो होते हैं यहां पे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा यहां पे लिंक के जाएगा अनदर पोटेंशियल दिस फंक्शन ऑफ रिलाइंग ऑन द मास मीडिया फॉर लिंकेज लिंकेज में यहां पे समटाइम्स द लिंकेज फंक्शन कैन हैव हार्मफुल कंसीक्वेंसेस सच एज हेट ग्रुप्स एंड टेररिस्ट यूज ऑफ द इंटरनेट जब हम लिंकेज अब एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं तो इस फंक्शन का जो मीडिया हमारे लिए परफॉर्म कर रहा है लिंकेज फंक्शन है दिस फंक्शन में आप यहां पे लिंकेज थोड़ा सा एडिट कर लीजिएगा फंक्शन जो लिंकेज हमारे लिए परफॉर्म कर रहा है उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं क्या है ये उसके कुछ डिसफंक्शन है जब हेट ग्रुप्स बन जाते हैं आप लोगों ने देखा होगा आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हो रहा है कि हेट ग्रुप हेट कमेंट्स शुरू हो रहे हैं टेररिस्ट जो है वो यूज करना शुरू कर देते हैं मीडिया की क्या को नेगेटिव परपसेस के लिए भी बहुत यूज किया जा रहा है हम एक पिक्चर देखते हैं किसी भी सेलेक्ट की और इंस्टाग्राम पे किसी चीज पे हेट कमेंट्स पास करना शुरू कर देते हैं हम लिंक तो हुए ना लेकिन हम हेट जो हम हेट फैला रहे हैं हम आप हेट ग्रुप में डिवाइड हो गए हैं तो ये सारे जो है इसके जो फंक्शन में आते हैं लिंक ही कर रहे हैं एक दूसरे से हमें जानना है हमें जानना भी होता है हम उनकी सेलिब्रिटीज की लाइफ के बारे में भी जानना होता है उनके साथ लिंक ही करना होता है लिंक फंक्शन जो है हम उनके साथ लिंक ही करना होता है लेकिन फिर हम उसकी जो फंक्शन में क्या होता है हेट ग्रुप बन रहे हैं हेट कॉमेंट पास कर रहे हैं तो ये एक डिस फंक्शन है किसका फॉर ऑफ रिलाइंग ऑन मास मीडिया फॉर लिंक transmission of revenue it has also been called the socialization function of mass media transmission of value ko hum ye keh ye bhi keh sakte hain ki ye socialization function hai kiska mass media ka pehle to ye bana hai ki socialization kya hai socialization is a process whereby an individual learns to adjust to a group or society and behave in a matter appropriate of the group or society approved be appropriate to the group of society jab hum society mein reh rahe hote hain to ek process hai jisme hum new cheeze learn karte hain hum adjust karte hain different groups mein different societies mein to pura ek socialization mein aa jata hai ye pura ek process hai socialization refers to the way in which an individual comes to adopt the behavior and values of the group socialization jo hai वो रेफर करता है कि प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल अडॉप्ट करता है डिफरेंट बिहेवियर वैल्यूज किसी भी ग्रुप में रहते हुए किसी भी सोसाइटी में रहते हुए इंडिविजुअल एक्सपोज्ड टू मीडिया पोर्ट्रेल ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ बिहेवियर एंड वैल्यूज व्हिच आर आर लाइकली टू ग्रो अप एंड एक्सेप्ट देम एज देयर ओन जो इंडिविजुअल है जो मीडिया से ज्यादा एक्सपोज्ड होने में वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज जो है अडॉप्ट कर रहे होते हैं वो मीडिया से यूज करते हुए मीडिया तो डिफरेंट एटीट्यूड जो है ना डिफरेंट बिहेवियर डिफरेंट वैल्यूज जो है अडॉप्ट कर रहे होते हैं एंड हैव पास अलोंग दिस वैल्यूज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर और फिर क्या करते हैं जो उन्होंने खुद वो वैल्यूज अडॉप्ट
जाता है मास मीडिया एंड सोशलाइजेशन समटाइम्स द मीडिया कॉन्शियसली ट्राई टू रिस्टोर वैल्यूज एंड बिहेवियर इन द ऑडियंस नॉट एवरी अटेंड बाय द मास मीडिया टू एक्सपोज सोशल इश्यूज इज सक्सेसफुल समटाइम्स मास मीडिया जो है वो कॉन्शियसली कॉन्शियसली सॉरी क्या कर रहा होता है कुछ वैल्यूज इंस्टॉल कर रहा होता है कुछ बिहेवियर इट ऑफ इंस्टॉल कर रहा होता है अपने ऑडियंस को भाई जो मास मीडिया की जो ऑडियंस है उसको वो दे रहा होता है कंटीन्यूअसली को पास कर रहा होता है कह रहे हैं कि हर अटैम्प्ट जो मास मीडिया परफॉर्म करती है एनफोर्स करती है सोशल नॉर्म्स जो है वो आगे पास आउट करती है तो सक्सेसफुल हो ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि ये देखा गया कि हम जो है हमारी जो सोसाइटी है हम इस्लामिक हमारा कल्चर है हमें मास मीडिया सबके स्क्रीन क्या कर रहा है हर हम ये नहीं कह रहे कि हर हर प्लेटफॉर्म पे ऐसे कर रहे लेकिन यहाँ पे वही बात है कि नॉट एवरी अटैम्प्ट बाय द मास मीडिया टू इनफोर्स सोशल नॉर्म्स इज सक्सेसफुल के हर हर जो प्लेटफॉर्म है वो ये यूज कर रहे हैं लेकिन हमारी सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि वो मास मीडिया ला रहा है हमारी सोसाइटी में चेंजेस हम थोड़ा हम काफी वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने लगे हम अपनी ईस्टर्न वैल्यूज जो है वो उसको कम अडॉप्ट करें हमारे वेस्टर्न कल्चर जो हमारा एक्सपोजर उसकी तरफ ज्यादा हो गया है क्योंकि हम मीडिया ज्यादा यूज करने लगे हैं तो एक ये है कि मास मीडिया हम उनकी वैल्यूज अडॉप्ट करने लगे और हम फिर वही वैल्यूज आगे पास आउट करेंगे मैनी न्यूज पेपर रिपोर्ट वेदर एक्सीडेंट विक्टम अच्छा एक ये बात की जाती है कि कुछ न्यूज पेपर या कुछ रिपोर्ट में या कुछ जो भी न्यूज हमें मिल रही होती है हमें ये बताया जाता है कि उसमें सीट बेल्ट वेट की गई थी फिर भी उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी डेथ हो गई तो लोग सोचेंगे कि जब उसमें सीट बेल्ट वेट की गई थी तब उसका एक्सीडेंट हो गया और डेथ हो गई तो हम सीट बेल्ट वेयर करे ना तो कुछ इस तरह की चीजें कुछ इस तरह शो की जाती है मीडिया में जरूरी नहीं है कि हर हर बार जो मीडिया दिखाए उस चीज को क्योंकि हमारा यूजेज कैसा है मीडिया का वो भी हम कैसे मीडिया यूज करते हैं उनकी अपनी उनकी नॉलेज अलग है उनका बैकग्राउंड अलग है तो कोई टीवी देख 
देखने वाली ऑडियंस है कोई न्यूज ज्यादा पढ़ने वाली ऑडियंस है या फिर आपकी जो न्यूज है वो क्या कह रही है जो सोशल मीडिया यूज कर रही है उनका यूजेज उसकी तरफ है This function के नजर इस यंगस्टर वाचिंग वॉयलेंट कंटेंट आर सोशलाइज इनटू एक्सेप्टिंग वॉयलेंट एस अ मेन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग दिस फंक्शन भी यहाँ पे आ जाता है जब हम ज़्यादा टीवी देख रहे होते हैं एक ये हमें पता है कि जब यंगस्टर पे कितना इफेक्ट करता है टीवी अगर ज़्यादा देखा जा रहा है तो वॉयलेंट जो नेचर है बच्चों में ज़्यादा डिप्रेशन आ रहा है ये सारी चीज़ें टीवी से हम लोग देख के जा रहे हैं बार 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 एंजाइटी क्रिएट हो रही है तो ये सारे डिस्फंक्शन है जब टीवी अगर दिस एनिमेटेड का सोशलाइजेशन हमें सोशलाइज हम कर रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ उसे डिस्फंक्शन से एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट का जो फंक्शन है जो मास मीडिया हमारे लिए मैक्रो एलिट को परफॉर्म करता है उसकी एक्सप्लेनेशन कितनी भी हो कम होगी क्योंकि हमारी जो बिजी लाइफ है हमारी जो कैसे लाइफ है हमारा जो जिस तरह हमारी जिंदगी चल रही है उसमें हमें माइंड डाइवर्ट करना होता है उसमें हमें रिलैक्स फील करना होता है तो हम क्या करते हैं हम एंटरटेनमेंट के लिए मास मीडिया को यूज करते हैं और मास मीडिया ये हमारे लिए फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है एनदर ऑब्वियस मीडिया फंक्शन इज दैट ऑफ एंटरटेनमेंट एक ऑब्वियस फंक्शन है मास मीडिया जो हमारे लिए परफॉर्म करता है द स्कोप ऑफ मास मीडिया एंटरटेनमेंट इज ऑसम इट्स द मेन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जो एक मास मीडिया जो है उसकी स्कोप अगर कह लें तो वो एक अलग ही है एक ऑसम आप कह रहे हैं स्कोप है मास मीडिया की मेन सोर्स है एंटरटेनमेंट का एग्जाम्पल अगर ले लें तो फॉर एग्जाम्पल फिल्म ड्रामा डॉक्यूमेंट्री आर द मेन सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट फिल्म जो है या ड्रामा हो गई या डॉक्यूमेंट्री हो गई ये तो आपकी मेन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है सॉरी इसके अलावा सोशल अगर किसी को मीडिया कोई प्रिंट मीडिया यूज कर सकता है कोई बुक रीड कर सकता है कोई जस्ट म्यूजिक लेसन कर सकता है डिफरेंट इंटरेस्ट जिसके हैं तो वो उसी तरह से मीडिया को यूज करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फंक्शन हैज ग्रोन एज आप ड्यूरिंग पार्टिंग ऑफ टाइम ये जो फंक्शन है जो इंटरटेनमेंट का फंक्शन आज मीडिया हमारे लिए परफॉर्म करता है ये वक्त के साथ साथ बढ़ता गया और बढ़ता जा रहा है मोशन पिक्चर्स एंड साउंड रिकॉर्डिंग का बात करें तो मास मीडिया हमारे लिए ड्रामा के फॉर्म में फिल्म के फॉर्म में डॉक्यूमेंट्रीज के फॉर्म में बुक्स के फॉर्म में नॉवेल्स के फॉर्म में हमें एंटरटेनमेंट दे रहा होता है हमें एंटरटेन कर रहा होता है कंटिन्यूसली तो मास मीडिया हमारे लिए ये फंक्शन परफॉर्म करता है आज हमने डिस्कस किए मास मीडिया जो हमारे माइक्रो लेवल पे फंक्शन हमारे लिए परफॉर्म करता है इनशाला अब इसके कॉन्स्टिट्यूटेंसीज की बात करेंगे यहाँ पे हम अपना टॉपिक इंशाल्लाह एंड करेंगे लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था हमने माइक्रो फंक्शन किए थे हमने माइक्रो फंक्शन डिस्कस कर लिए नेक्स्ट टाइम हम अपने टॉपिक के साथ आएंगे